哇，我的雪！小雨，小雨，快，快，快，快，你快看！离开了加州温暖的沿海地带，我们一路蜿蜒前行，海拔攀升到七千英尺。今天的目的地是埃德维尔的，这里是加州南部的一个风景如画的小镇。我们计划在这里停留四天，深度体验这片一日四季的神奇荒野。所有的冰都在融化。看看这是什么？这是面呀、啊！他们俩特别搞笑，在那个车后面，把脸埋到身体里了。这是他们一种休息的方式。我感觉这个鹅吧，是鹅吗？大鹅，嗯，大鹅，然后要在我们这儿孵蛋了。你知道为什么它在这儿吗？是因为这儿有一个阴凉。有，左面灯亮了，右灯亮了，刹车，好，搞定。Sing me to sleep with your lips so sweet. We're here together, sinking in this dream, this perfect movie scene. I hope it goes on forever. I hope it goes on forever. Hold on, I still want to. Hold on, I hope that you do. 难道啊，是个大坡，进去了吧？进去了，进去了，可以，这位置刚好。然后，然后你可以不用让屁股往左吧，开始。好的，好的，好的。啊，嗯、因为那个屁股已经开始往右走了。我厉害吗、哎？厉害，你的屁股往左了，让它往右。我的屁股在座位上。耶<笑>、yeah ！ Yeah 哈哈哈哈哈！再走，停。OK，OK、okay, okay.。哦呦！哦哦。对，就是这。OK， 行了。每一个营地它都有不一样的规定，像这一家营地呢，因为是它在山上嘛，然后它一年只开几个月，然后冬天的时候就非常的冷，所以说。就是外面的水管的管道都会给冻上，嗯，所以他给了一个提示，告诉你冬天的时候露营你应该怎么办。比如说把水管的那个水给它放掉，然后那个水水龙头给它留住，让它晚上一滴一滴的这样滴水，它的水管就不会冻裂。不过我觉得咱们现在应该是算春季吧，虽然说晚上到零度，对，我觉得应该问题不大，但是。可以，这两天不是降温吗？可以按照这个试一下。嗯、他他写的叫、哦、呃，我们这儿有很多的动物，嗯、有山狮、山猫、嗯，还有浣熊、嗯，还有蛇，蛇，嗯、呃，然后还有还有一些其他动物吧。然后他说还还有土狼，如果你看到一只土狼的话，说明周围一定有很多只土狼，说他们是成群结队的。嗯、那看到怎么办呢？对他没有写怎么办 ？run，run。<笑> Run. 对，然后这个区域呢，再往上就关闭了，还是因为现在还是太冷，我估计要在夏天才开放吧。我在这个地方发现了一个
，特别漂亮的皮卡，竟然能裂了。是，这车绝对有年代了，我估计至少得六十年以上了。发现了一个非常隐秘的地方，这是一个整个这个营位的高点。对。是刚才路过的一个邻居告诉我们，这有一个地方叫 Sunset Rocket， 嗯，就是你可以看到落日的。对，然后这个 Rocket 就是应该就是这个 Rocket。OK， 耶！哦。Hello, hello, hello. Oh, your birthday today? Oh. Say hi. You teach him English, and he teaches you. 房车生活每天都能遇到不同的朋友，大家都很乐于分享自己的见闻。也许我们年龄不同，来自不同的国家，甚至说着不同的语言，但对美好事物的追求，让彼此拉近了距离。天气预报说明天会有冬季暴风雪。这是我们一直期待的时刻，希望有好运。在房车外边焖的米饭，现在我来先放弃，然后拿到屋里去。小雨在这做饭。没有没有，我在拍你啊！吓我一跳，现在真的碰见狼了，救我来了是吧？啊，出锅了，出锅了！我们的晚餐，哎，色香味俱全啊！还有一个菜是吧？对，还有一个，很快。此刻我还在这里剪视频，哎呀，同时同时干，这边拍着，这边剪着，所以说更新有点慢啊，大家不要着急。今天的饭。怎么样？白油肠米饭，是我们在 Costco 买的这个白油肠，放在米饭里呢会熏的，这个米饭呢都有一些香肠的味道。你要留下这个、呃、好看的，对。啊，我们被雪的声音叫醒了，因为我们这个房车的顶子紧张，噼里啪啦噼里啪啦的声，然后我发现外面下大雪了，出去看看。哦。我的雪我们的水管不是防冻水管，所以说昨天晚上在雪外边的这部分呢被冻上了。刚才我在屋里边拿那个吹风机给它解冻了。现在我想试一下能不能给我的房车通上水
了。OK， 出水了。小狗刚刚走过去，肯定是。哦，这有一个牌子，写的现在这个视角是一个，我们面前就是一个很，很特别的一个山。我现在看到的真的很漂亮，在这儿。但是刚刚躲进云雾之中，如果有太阳的话会很漂亮。一会儿出来，一会儿进去。是。进入一个洞穴，该洞穴现在被密封在岩石后面。如今的传言和失踪，有时会被归咎于塔奎兹。他仍然被困在他的洞穴里。我大概明白什么意思了，就是这个石头是来用来震慑邪恶的，对对吧？可能是一个什么，嗯、呃，怪兽啊，还是一个什么魔鬼？是。那咱们一会儿，咱们看看他要是从云里出来的话，可以拍一下。嗯嗯，挺挺好看的，挺震撼的。嗯，现在又开始下雪了。嗯，走吧，咱往前走。嗯，小心啊，小心不要踩到什么树洞里，崴到脚。<笑>还有舌头，对，空气真的很清新，然后云一直在移动，啊，一会儿有太阳，一会儿没太阳，对，还有点风，是，嗯，也开始下雪了，嗯，下雪的时候真的再出来走一走，特别舒服，对呀、啊，嗯，期待一会儿啊，太阳出来的样子。这是一个巨大的松树，哇、啊，你看它伸出去的枝都这么长，是。哎，这个松树的颜色特别好看，对呀，棕棕的。这个树好适合那种很多动物一家人住在这棵树上。动物的一家是吗？对。这里有一个像日本的鸟居一样的门，只是颜色不是红的，但是造型是很像的。非常盘根错节的树吧，算是。而且我我观察到它其实着过火，你看这都是被火烧过的痕迹。然后它的根茎也是全扒在石头里，好像也是被火烧过。感觉这个树特别像一个怪物啊，小雨。我感觉它好像随时会活过来，然后把我抓上去。
，呃，在这个徒步道这儿有一棵树，然后这还有一棵树，其实是一棵，然后是倒下之后被人为的给断开了，为了开这条路。啊，感觉这是沙棘，好想吃，但是不认识，对，就怕吃坏肚子。但是看着吃，应该是一个善良的果实。<笑>随时问我们的小助手。对，我问他这是什么，可以吃吗？<笑>看他怎么回答。他在分析，展示的是一些红色的果实，它们很可能是山楂果，属于山楂属植物的果实。山楂果通常是可以食用的、哦，而且经常被用来制作果酱、果冻和饮料。哦、那有可能。我尝了一口，没味儿，不是那种小酸果的味儿、嗯。对对对，所以咱们还是不要吃了。嗯，要是要是酸的那种，你吃你就感觉很愉悦，就可以拿一点走，一边走一边吃。可是你说的咱们还是不要吃了，可是你也吃了。是。不是，我就尝了一下，应该肯定没肯没没有毒，因为有毒的肯定是苦的，你知道吗？嗯，走吧，嗯嗯，那啊啊，啊<笑><笑>我必须得这样是吧？带弯弯，带弯弯。小雨在拍照，你在你是在拍水的倒影吗？这棵树你怎么形容这棵树的状态？像被胶皮裹着树干一样。<笑>我感觉像涂过油漆似的。嗯、啊，木头上撒了一种什么东西。是。然后像岩浆一样留在这个树皮上。啊，有人知道这是什么树吗？就感觉好像是，好像是人工做的，但但实际上不是，它是一个很自然的东西哈。这可以避雨啊，我感觉这地儿。对呀、啊。这很滑啊。那。而且又陡又滑。哈这样形成完美的。平衡。对。嗯。哎，好。你看，木头多大？木头。啊。现在要盘起来找他了。哇！哇！来，走！哇！哦，看到山顶了！耶！快成功了吗？快了！嘿嘿，看这个，看到这儿有一个指示牌，指着山顶，山顶。
棵树一直在掉冰，往下听。雪越来越多，慢点啊！啊，没好了，出太阳都暖和了。有点滑啊！哎，这谁？留下我的手印，差点摔跟头。这是冰松，它都结冰了。嗯，在融化。风一吹就成掉了。是，好看。这个云，肉眼它都在动，底下就是森林，全是森林，就是我们刚才来时的路。你看那个云，过了一个洞，好漂亮。这全是冰，吴老师砸我脸了，小心！哇，融化了，春天来了，春天来了，朋友们。肯定干净，哇！走、啊啊，一定要戴帽子，一定要戴帽子，保护好，因为现在已经快到春天、夏天了，所有的冰都在融化，这是可能是我们能看到的最后一次的雪景了。嗯、虽然天降暴雪，依旧寒冷。可山顶逐渐融化的冰霜，仍然预报春天的来临。当无人机穿过云层，我们看到的是一片阳光普照的画面。饭团还是想吃？先来个巧克力吧。巧克力。哦，好凉啊这！哇，屁股湿了。对。嗯，一股臭臭的味道。<笑>泡菜的臭臭的味道。对。嗯。好吃吗？棒。迅速回回归体力。我们看到，刚才在山下看到的那个山了，就是镇压、镇压邪恶的山。
它在我们下山的时候出现了。Oh my god！ 这大雷，刚才好大的闪啊，然后伴随着雷。好了，我们下山了，太好了！耶、yeah. <笑>！在今天非常的有运气，我觉得我们伴随着我们上山就在打雷，但是一直没有下非常大的雨，然后天也还行，一会儿还能晴。然后我们完全下来以后，现在开始降雨了。哎呦，哟、哦、哥，离开树，离开树！哇，咱车呢？行了，我们到了，这就是公园的大门了，成功了，小雨，又下雪了。对，今天还行，我们很幸运，什么都拍到了。对，嗯，挺好看的。嗯，还好这下山的时候打闪打雷。走走走，咱也走。快走快走。现在工作人员都下班了，然后这块呢是需要自己去支付，呃，一个成年人是六美金，然后我们两个人是十二美金。对。我靠。<笑>如果，如果此刻我们在山顶、啊，我觉得咱俩肯定慌了。哎，你看我手上的雪，嗯、啊，你看它下的都不是雪花，是雪粒儿。你看都是球球。是，我能拍到。那<笑>的雪呀，怎么感觉比昨天还大呀？大，而且是冰和雪的交加。快上车吧，咱们回家喽！回家了，回家了！啊，回到了我们的福特汽车上，哇，安全！看我，快快上来吧，上来吧，上来吧！行了，对，我们俩要再晚十分钟就废了。咱俩就在山上，然后淋着冰雹。现在的这个外面的状态可以说是就是恶劣。如果现在在山上的话，嗯，我觉得首先是心里的那种恐惧。对，因为旁边都是森林，森林，然后这些东西下来，它会严重影响你的判断，对，会在你眼前使劲的打，然后你还得找路啊，对，然后这回徒步还有感觉就是，当我们慢慢往山上走的时候，我会发现，只要太阳一出来，就是整个人心就会更安一些，嗯、对，呃，然后如果要是一阴云一打雷，你这个人，呃，总会觉得有一点紧张，对，嗯。尤其是我们的营地、嗯、告诉我们这边还有动物，是，所以说要提醒大家，在 hiking 在野外的时候，首先要尊重自然，一定要有敬畏之心，才能对，才能装备带的多一点，对，要安全第一。那我们现在呢就要回我们的房车，我们今天晚上火锅。我、哦、天哪，这真是雪灾了！太疯狂了，那个粒儿，雪粒儿越来越大。快开门！现在多少度？看看，零度，零度，还好，还好，还好，还好。我都冻上了，咱们这个。开开，开灯，对，好。啊、我来了，我来了。太疯狂了！哦、太疯狂了！啊！啊天哪！<笑>你看我身上还有雪粒儿呢。包饺子了，回去，你看看，看看这是什么？看看这是什么？这是面呀，这是大白面呀，<笑>像米饭一样。啊，它不化，看见了吗？嗯。哎、啊，忙碌了一天，我们终于吃上一口热乎的了。
今天外面的温度特别的低，然后既然刚才空调都失灵了，空调说只是让我们要用盖子的这个燃烧炉去给房车里供暖，然后我们外面非常的冷，对，然后我们在屋里现在正在吃，呃，火锅，火锅。地道成都味儿啊！对，呃，我们是在超市买的羊后腿肉，然后自己切的鲜羊肉，在这个位置。哎，这个肉相当的嫩呀、啊，而且有一种很有那种膻味儿，嗯，特棒。哎，外边这么冷，在屋里吃火锅真是享受，而且屋里全是火锅底料的味道。对，就是今天吃太晚了，现在外面已经天黑了。嗯、然后给大家推荐一个。非常好的一个辣椒酱是这个，我叫不上名字，是在越南超市买的。这个辣椒酱的味道呢是，首先是非常的辣，然后呢它还很酸，就有点酸辣的味道，嗯，让我想起了当时在永和豆浆吃的那个辣椒酱。我、嗯、们今天的这个火锅底料呢，因为我没有那个传统的麻酱嘛，就是用这个辣椒酱，啊，加上一些酱油，再加上一些醋，再加上一些原汤，调制的一个嗯、啊、火锅底料。我觉得华人在美国吃饭就是经常会囤东西，就是你要不囤的话，你很难就是说到每个地方都有中国超市。所以说我们包火锅底料，我们囤了好几袋好了，今天的故事就到这里。明天我们要继续启程，在山脚下是加州南部炎热的沙漠地带，约书亚说的极致荒野在等着我们。干嘛呢？啊啊！管动了。嗯，这冬天，我们的挥水箱、输水管这冻上了。只能拿吹风机来吹吹开，也不知道吹多久才能化。